宝贝，不是让你在楼上等我吗？怎么自己下来了？啊，我我就先下来了。我是知道你卖不出一滴面的寂寞。小鹏，你怎么分手了？祝你们幸福。哎，不是的。哎，没事，我去吧。其实我知道他不会出轨，我就是故意的。故意？我们异地恋七年，每当他需要我的时候，我只能隔着手机屏幕来安慰他。我不想再耽误他了，他值得拥有更好的。太自信了，我们就是在一起了。不过你放心，我会好好对他，这样也好。哎，依依马上要和我们陈总订婚了，在那之前，我们老板娘想和你做个最后的了断。陈总说他有喜事要请客，要给大家发福利，这也太香了吧！这太好了吧对、啊对啊！哎，最后一面，你这形象也太邋遢了吧？那这是一叶子落离水样保时捷面乳，温和清洁，最后的告别，把自己整的体面点。不用你送。钱转给你。淘特大活动全网请客，这是陈总在淘特上给大家买的员工福利，因为职工所以超值。现在点击下方下载淘特 APP， 搜索职工好活，天天万份免单，好撒十亿红包。这是陈总对大家的心意，快去吧。我不想给我们的青春留下遗憾，让你来是为了给我们七年的异地恋做个了结的。我知道，祝你幸福。哎。只有经历过时间和距离考验的感情，才能称得上幸福不就是管牙膏吗？咱不至于吧？你懂什么？这还能有好几天呢！啊！今天下午茶给大家准备了十六啊，呃，差不多一人十个吧。快走，吃下午茶喽！八九十，哎，多了一个。好了，嗯、呃，下一个。明天咱们团建，带大家去个有意思的地方。哪会儿？游乐园吗？不会是楼下新开的网红餐厅吧？都不对，明天咱们去法院听庭审啊！企业纠纷、婚姻纠纷、剧情比电影都精彩，还能学知识。明天都带好身份证啊！陈总也太抠了吧！这是加肉的，这是没肉的，没钱出来吃什么？吃。以后不用这么傻，咱现在钱够用。不行，咱俩都五年了，我得赶紧在这大城市给你安个家。当初你不顾家里人的反对，跟我这穷小子在一起，我不能让你跟我回农村受委屈。农村也挺好的，只要跟你在一块儿，到哪儿都好。我看好了一套房子，特别便宜，就是房东着急卖，我这几天就把首付凑一凑。你哪来那么多钱啊？你可千万别放心吧，我老板预支了我好几年的工资，他为人善良又大方，真的。预支工资二十万，你才来公司一年多，我凭什么同意？陈总，我从村里出来，想在这大城市买套房，得不吃不喝几十年。我和我女朋友五年了，我想给她一个家。陈总，我可以写欠条，付利息。你没钱逞什么能啊？二十万能买什么房子？人还是得看清现实啊。对不起，陈总，打扰了。一百万，我给你一百万。过来写吧，谢谢陈总，谢谢陈总。我让你写卡号，陈总，你这么抠、啊？不是，我的意思是，这么多钱你就这么借我了？我相信你的人品。你妈生病怎么了啊？公司现在这么忙，再说了你去了也帮不上什么忙。不准假。陈总，可是……再废话别讲了啊！谁让你走的？怀孕了就不能工作了吗？我公司还做不做啊？回去工作去。哎，这个好，这个好。上班时间干嘛呢？把手交出来。陈总真的是这样的吗？喂，爸，哎，我忙完了，我现在就过去，你别着急啊。不急不急，回家。你可得好好谢谢你们陈。谢谢陈总，什么意思啊？多亏了他帮你妈妈安排了最后的医生和最后的医院，你妈妈的手术才能这么成。走吧，去医院，设备好了。他才。
陈总，休息日怎么还过来上班？这不是前两天找了个对象吗？想买个车，买家让我在这等着。行啊，买车一桩大事儿，要不我帮你看看？哟，来了哥们儿，看看这车，刚上的保险，没。车我帮你们看着。行吧，谢谢。喂，你好，我要买车。就你这车，白给我的，一万你都不要？肯定的，而且，兄弟，我这车你买了绝对不。你这车出过大事故？说什么呢？发动机出过事。三天两头往修理厂跑不说，安全气囊，一上路就少了半条命啊！你什么意思啊？你是过来砸场子的吧？什么意思？这就是你说的。不坑自己人。小李，把我快递拿去了。好，我给你回一下。小李，小李，我咖啡怎么那么慢？我，陈总，我电脑坏了，给我修修。累吗？所以别人有那么重要吗？我晚上有点事儿，你帮我加个班吧。晚上我……哎呀，拜托了。好吧，小李，下楼帮我拿个外卖呗。可我没有外卖。哎，你就当活动活动嘛。你听说了吗？这次金秋名额竟然给了小李，让小李把这回让给你呗。反正他那么好说话。没有原则的迁就别人，累的只能是你自己。行了，电脑别修了，维修人员马上就到了。这次金秋名额还是你的，好好工作去吧。你给我解释，还真是金武陈总了呢。呃呃、这次竞标，<咳>我先退下。陈总真是可怜，身体不舒服还要坚持上班。对呀，身边也没个人照顾。是不是该问问他一下？不行不行，既然已经分手了，就应该藕断丝连。陈总，我可以进来吗？进。你是关心老板的健康，好像很过分吧？陈总，你身体不舒服吗？我就是，呃，也没什么大事儿，就是昨晚帮你熬夜改策划案和演讲稿，把嗓子熬废了。<咳>陈总，你再这么抠，会把身体磕坏的。给你这个，这个绿可乐润喉糖是瑞士进口的，有瑞士自然香草精致，清新无糖，不仅能滋润咽喉，还能舒缓心情。快尝尝试试。好清新啊，感觉整个人都被疗愈了。那陈总没什么事，我就先去忙了。等等，我这肩膀酸的，胳膊都抬不起来了。哦，那我去约一下按摩馆。哎、呃，我去。实在动不了了，要不你帮我把文件拿过来吧。陈总，那你先看着，我还有事。哎，等等，呃，想喝水。陈总，水来了。我好像自己喝不了。陈总，那没什么事，我就先走了。哎，哎陈总、啊，你没事吧？怎么样了？小海，我觉得我现在浑身没力气，你能不能不要走？陈总，哎呀，别哈掉了，兄弟们都等着你呢，走去嗨，走走走。谁跟你去嗨？你没看我正忙着吗？陈总，你不是胳膊受伤了吗？啊，我不是。你说他胳膊受伤了？他昨晚唱 K 唱的可嗨了，嗓子你。你在胡说！原来如此，呃、小海，你听我解释。还真是辛苦陈总了呢。给我站住！太迷幻了，我竟然被我的前男友和我的前前男友同时表白了。事情是这样的，今天我和我的前男友在公司开会，突然我就接到了我房东的电话，说我家水管漏了，让我赶紧回去。陈总非要开车送我，说是顺道去分公司瞅瞅。我也不好意思拒绝。到了楼下，我看见一个男的转转悠悠，好像是在等谁。仔细一看，竟然是我前前男友。为了避免尴尬，我。我问陈总借了顶帽子，就在我要偷摸摸进去的时候，帽子突然被人掀开，我就这么被前前男友识破了。本来我想含心几句赶紧溜，结果他装着我的手就不放，还往我包里塞钱。他说他当年不懂事辜负了我，现在混得不错，想弥补过去。突然伸出了一双手掰住了我俩，原来是门卫大哥，这好像跟我想的英雄救美不太一样啊。门卫大哥竟然嫌我俩秀恩爱挡住路，把我俩拉到一边。我前前男友好像被激励到了，拉着我就要抱。就在我拼命挣扎的时候，陈总突然出现，把我拉在身后。哎，你这么爱多少年是啊？我跟你有什么关系啊？喜欢他，他的事情就是我的事情。陈总把我包里的钱甩给他，就拉着我走。就在我还陷在被两任前任一同告白的迷幻中时，我前前男友居然气急败坏的拿着帽子就扔我们。我刚想上去口吐芬芳，就被陈总拦住。他捡起帽子，拍打干净，戴在我头上。你在这等我，我去。